pessoal, estaremos vendo agora como fazer para estar trocando o IP de acesso às configurações do roteador repetidor da Multilaser, né? o modelo é o RE163300MBPS com tecnologia Wireless N. Se o seu modelo é esse, então vamos verificar a importância de estar trocando né? o... esse número de endereçamento IP que é padrão default, ou seja, é o padrão de fábrica. E claro que quem está na sua rede, que se pluga na sua rede, se tiver um mínimo né, de conhecimento, poderá é, ter acesso a esse endereçamento IP. Mas pessoas de fora da sua rede que estejam tentando entrar, eles já vão ficar impedidos porque você é, vai, nesse caso, estar alterando o número de IP que vem de fábrica desse padrão roteador repetidor da Multilaser. Claro que todos os repetidores e roteadores, até mesmo modems, eles têm os seus números de IP de fábrica, né, que é o padrão default, e também tem suas senhas de login também default, padrão. Né? Mas, é, nesse caso, eu estarei mostrando é, como trocar o IP de acesso às configurações do, ro do roteador repetidor da Multilaser. Tá okay? Então, vamos lá. Eu estarei aqui é, entrando no meu área, na minha área de trabalho e observem que para que eu veja qual é o número de IP do da minha conexão ou seja do meu é, roteador repetidor eu tenho que clicar aqui eu posso vir né aqui em, no status de rede e clicando no ícone ele vai abrir a central de rede de compartilhamento eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre essa opção e ele vai abrir as configurações básicas de rede, né? Então, aqui tem uma opção chamada conexão de rede sem fio. No caso, eu estou conectado a uma rede sem fio. Eu vou dar um clique é, com o botão esquerdo do mouse, mas se você também tiver com, através da rede local, também funciona da mesma forma. Aqui é porque eu estou com a rede sem fio é, plugado numa rede sem fio. Mas a rede local também é o mesmo caminho. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele vai exibir o status de conexão de rede sem fio. Vou descer até detalhes e vou estar verificando o gateway padrão IPv4. Observem que aqui é um 92.168.0.1. Esse número é o um número padrão, ou seja, o que vem de fábrica no roteador repetidor da Multilaser assim como também poderá ser o mesmo número e classe de IP para outros tipos de repetidores. Mas o que me interessa agora é anotar esse número, 192.168.0.1, tá? Vou estar fechando e vou agora abrir um navegador de internet. No meu caso aqui, eu vou estar abrindo o Mozilla Firefox, mas vocês poderão é, fazer essa essa busca com qualquer navegador e aqui em cima observem eu vou estar digitando o um número que ele me mostrou que eu anotei 192.168.0.1 e vou dar enter observem que ele já pediu aqui ó padrão admin e senha eu vou, eu vou colocar a padrão default também que é admin ó. e vou dar um enter e eu estou dentro do painel, ou seja, dentro do, do, do meu access point, do meu roteador repetidor da Multilaser, que é o setup, né? que é o programazinho, é o programa de configuração do modem, desse roteador repetidor. Eu clicando aqui em avançado, observem que ele vai abrir essa janela e na, nessa opção de avançado, ele tem aqui configurações LAN, que é local área network. Ou seja, é nesse campo aqui que eu vou dar um clique nesta opção com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir as configurações de LAN. Aqui é o número anterior, ou seja, é o número que eu estou nesse momento tendo acesso, que é o um 92.68.0.1, conforme nós vimos lá naquela local de busca do Gateway IPv4. Né? Então, agora eu vou estar mudando para o número... 150, que é aqui que procedemos a mudança. Observem que eu tirei o padrão de full, que é o de fábrica, e estou dando OK. Eu clicando aqui, ele vai dizer que o endereço do IP do roteador foi alterado. Então, clique em OK para confirmar as alterações. 
eu estarei dando um clique em OK. Observe que ele vai reiniciar, ele vai fazer um reboot, né? No caso, ele vai estar procedendo às devidas mudanças que eu solicitei. Então, aqui ainda podemos observar que ele está com este número, mas ele vai alterar é, assim que ele terminar o, o reboot. Ou seja, assim que ele reiniciar, ele vai alterar o número aqui em cima na barra de endereço. Agora, lembrando, quem já está na sua rede, ele quando uma vez que se pluga, né? se conecta à sua rede, ele vai saber desse endereço, tá? Mas quem está de fora, que nunca entrou na sua rede, ele já vai ter dificuldade porque você acabou de mudar o padrão de full, ou seja, de fábrica. Então agora eu estarei me, lo me logando, certo? E observem que aqui em cima na barra de endereço ele já mudou para é, 150 o final da classe de P, aqui é uma classe C e nós mudamos o número. Certo? Agora eu vou dar uma verificada como é que ficou lá. Ele manteve aqui a opção de avançado, né? conforme eu solicitei, configuração de LAN. E aqui observem que o IP é, de endereço né? mudou. Então, significa que foi procedida a mudança é, corretamente. Eu ainda vou estar dando mais uma olhada aqui na área, na, na minha área de trabalho, no status da minha rede para verificar como é que ficou a mudança. Eu vou dar um clique aqui no status da minha rede, abrir a central de rede de compartilhamento. Mais uma vez vou dar um clique em conexões de rede sem fio e abrir no status de conexão da rede sem fio. Agora eu vou dar um clique em detalhes e observem como é que ficou o gateway padrão IPv4. Nesse caso aqui agora ele acabou para, é, de alterar para 192.168.0. 150, ou seja, o meu roteador repetidor nesse caso aqui agora, ele já não tem mais o, o acesso de full, ou seja, o acesso de fábrica, então vai ficar é, difícil o acesso para as pessoas que não estão plugados, ou seja, acessando a sua internet, a sua conexão de internet, ok? É isso aí pessoal, espero ter ajudado, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram, dê um clique lá em ok, tá certo? Para incentivo de postagem de novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.